हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न बी इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ साइंस का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस बायो का जो पहला वाला चैप्टर है ना उसके जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं वो हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो देखिए सबसे पहला टर्म है न्यूट्रीशन न्यूट्रीशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन साइड द बॉडी तो न्यूट्रीशन का मतलब होता है है खाना खाना आप खाना खाते हैं खाना आप कहाँ से खाते हैं आप बाहर से वो खाना लेते हैं आपकी बॉडी जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है और यूटिलाइज करने के बाद आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है और खाना ये जंक फूड नहीं ये तो आपकी बॉडी को नुकसान देता है खाना जैसे कि दूध आप पी रहे हैं आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं आप घर का बना हुआ या फिर बाहर का भी अगर वो क्लीनली खाना बना हुआ है प्लांट के प्रोडक्ट्स फ्रूट्स हो गए ये सब जब आप अपनी बॉडी में लेते हैं खाते हैं इनको तो इसकी वजह से हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है उस खाने को और एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो यही होता है न्यूट्रिशन नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब जो वेस्ट होता है जैसे कि जो टॉयलेट और जो बाथरूम होता है हम लोग वॉशरूम जाते हैं तो वही हमारी बॉडी का वेस्ट होता है और उसको ही बाहर निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं रेस्पिरेशन नेक्स्ट टर्म है इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs. तो respiration का मतलब होता है सांस लेना acquire करना oxygen को हम लोग बाहर से सांस ले जब हम सांस लेते हैं तो जो atmosphere में oxygen होती है उसको लेते हैं अपनी body के अंदर और इसकी वजह से क्या होता है हम जो खाना खाते हैं ना उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमने खाना खा लिया उस खाने की यूटिलाइजेशन के लिए हम लोगों को रेस्पिरेशन करना ज़रूरी है क्योंकि खाना तभी ब्रेक डाउन होता है जब उसको ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन मिली खाने में को और उसने ब्रेक डाउन कर लिया खाना और हम लोगों को रेस्पिरेशन से फिर क्या मतलब हो गया कि रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उसके ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो हम रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं तो न्यूट्रिशन खाना खाना एक्सक्रीशन खाने का जो वेस्ट बचा है उसको बाहर निकाल देना बॉडी से रेस्पिरेशन सांस लेना जिससे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी में और हमारा जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है नेक्स्ट है ब्रीदिंग ब्रीदिंग का मतलब आपको पता है सांस लेना होता है मकानिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट है ना एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड ब्रीदिंग रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन लेना ब्रीदिंग में आप दोनों टर्म्स ले लेंगे कि आप ऑक्सीजन ले भी रहे हैं अपनी बॉडी में और आप कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी बॉडी जो है उससे बाहर भी निकाल रहे हैं रेस्पिरेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसमें क्या क्या होता है इट इंक्लूड्स ब्रीदिंग विच इन्वॉल्व मकानिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकरिंग ऑफ सेल तो देखिए इसमें ब्रीदिंग और इसमें रेस्पिरेशन में अंदर बताया कि रेस्पिरेशन का मतलब है कि आप सांस ले रहे हैं और बहुत उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ब्रीदिंग में आप सिर्फ सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं रेस्पिरेशन में आप ब्रीद तो कर ही रहे हैं साथ में आपकी बॉडी में भी जो प्रोसेसिंग हो रही है आप खाने का ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है फूड का डाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से सेल को एनर्जी मिल रही है वो पूरा का पूरा हमारा रेस्पिरेशन में आता है ब्रीदिंग में सांस लेना और रेस्पिरेशन में हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है वो पूरा प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग से बड़ा टर्म है ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम इन ऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट और सम बैक्टीरिया तो देखिए इसका मतलब है और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं कैसे इन ऑर्गेनिक सोर्सेज से देखिए इन ऑर्गेनिक सोर्सेज होती हैं हमारी गैसेज वाटर हो गया मिनरल्स हो गए तो ये सारे के सारे इन ऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं ऑर्गेनिक सोर्सेज क्या होते हैं जिनमें एक तरह से आप कह सकते हैं ना जो सड़कें ख़त्म हो सकते हैं वो हमारे इन और 
सॉरी वो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैविक पदार्थ जिनमें जीवन होता है है ना जैसे कि एनिमल्स हो गए और हमारे जो फ्रूट्स हो गए वेजिटेबल्स हो गए ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सोर्स हैं ये सड़कें ख़त्म हो सकते हैं इन ऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कि गैसेज हो गई हमारी और हमारे मिनरल्स हो गए ये इन ऑर्गेनिक होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला होता है और वो सड़कें ख़त्म नहीं होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक और जो जैविक पदार्थ मतलब जिनमें कभी जीवन रहा होता है और फिर बाद में वो सड़के ख़त्म हो जाते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं तो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट ये आप कह सकते हैं और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो हेटरोट्रॉप्स क्या हुए हेटरोट्रॉप्स हुए यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी तो सिंपल इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ हेटरोट्रॉप्स की हेटरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड दे यूटिलाइज फूड प्रिपेयर्ड बाई ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और कुछ एलगीज कुछ बैक्टीरियाज हो गए हेटरोट्रॉप्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स लाइन एलिफेंट ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं अपने खाने के लिए या तो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं या फिर प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं नेक्स्ट आता है एंजाइम्स एंजाइम्स क्या होते हैं एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट विच ऑर्गेनिजम्स यूज टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इन टू सिंपलर वन बिफोर दे कैन बी यूज अप की बॉडी ग्रोथ बॉडी की ग्रोथ के लिए देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं हमारा जो खाना हम लोग खाते हैं या फिर जो बाकी प्रोसेस होते हैं बॉडी में उनमें हेल्प करने का काम होते हैं एंजाइम्स हमारे हेल्पर्स होते हैं आपसे एक नंबर में आ जाए तो आप कह सकते हैं एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी प्रोसेस को तेज कर देना या फिर धीरे कर देना जिस चीज़ की ज़रूरत होती है जिस तरह से उसी तरीके से एंजाइम जो है वो एक्ट करने लगता है तो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट दीज आर ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प अस टू ब्रेक डाउन फूड सब्सटेंसेस एंड टू मेक देम इनटू सिंपलर फॉर्म तो फूड सब्सटेंसेस को एंजाइम तोड़ने का काम करते हैं क्योंकि फूड जो हम खाते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स से हमें उसे सिंपल बनाना होता है तो सिंपल बनाने का काम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को एंजाइम्स करते हैं अब हेटोटॉप्स फिर से आ गया है जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए ज़िंदा रहने के लिए ऑटोटॉप्स पर या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं एग्जाम्पल हो गया एनिमल और फंकी तो एंजाइम्स को आप लिख सकते हैं बायो कैटलिस्ट दैट आर यूज टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंजाइम्स का नेक्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो वही हो गया देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इस किस तरीके से पूरा होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से तो देखिए जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ना इसमें क्या होता है प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं और ये जो न्यूट्रिशन का फॉर्म होता है जिसमें ऑर्गेनिज़म खाना बनाते हैं अपना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और वाटर एंड मिनरल्स और सनलाइट की फॉर्म में वही हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है विच इज़ फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और प्रोसेस का पूरा क्या नाम होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये होता है अब फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फोटोट्रो प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ सी ओ टू एच ओ टू कन्वर्ट इन टू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी यही होता है इन द प्रसेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जब सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना प्लांट्स में लीव्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है वही क्लोरोफिल होता है इन इन सारी चीज़ों की हेल्प से जब खाना बनाया जाता है प्लांट के द्वारा तो उसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं तो फॉलोइंग जो इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आपके एनसीईआरटी में पूरा पॉइंट वाइज दिया हुआ है वहीं से लिया है हमने ये 
तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या क्या है एब्जॉर्बन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल जो होता है ना प्लांट में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट सा प्रेजेंट होता है उसका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला चीज होती है एब्जॉर्बन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल फिर स्प्लिटिंग ये पहला स्टेप हो गया जो लाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ठीक है फिर क्या होता है वाटर एच जो है एच टू ओ वाटर जो है स्प्लिट होता है स्प्लिट होने का मतलब होता है टूटना वाटर टूटता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ऐसे करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर टूटता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फिर उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी तो पहला होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना दूसरा होता है वाटर के मॉलिक्यूल का टूटना तीसरा होता है जो लाइट एनर्जी सनलाइट से ली है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें ताकि खाना बन पाए फिर होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड एन्वायरमेंट से लेता है प्लांट और उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है पूरा प्रोसेस क्या होता है देखिए ये होता है सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ ऑक्सीजन प्लस वाटर किसकी प्रेजेंस में क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये देखिए ये कार्बोहाइड्रेट ये कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है हम लोग कहते हैं ना प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं तो इसी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही ऑक्सीजन रिलीज होती है और प्लांट का खाना ग्लूकोज क्या होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप याद रखिएगा ये वाली इक्वेशन को नेक्स्ट देखिए वही आ जाता है हमारा हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो देखिए ये फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि होलोजोइक और सेफ्रोट्रोफिक पैरासिटिक तो इसमें क्या होता है जो एनिमल होता है ना वो दूसरे एनिमल पे या प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रीशन के लिए अपने खाने के लिए तो यही हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रीशन होता है तो यही इसमें बताया गया है ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपने खाने को अपटेन करते हैं यही हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रीशन होता है अब कैसे कैसे करते हैं कि हमारा जो सेलिवरी एमाइलेज क्या होता है ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है सेलिवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है सलाइवा जो हमारा थूक होता है ना उसको हम सलाइवा बोलते हैं तो सलाइवा कंटेन्स एंजाइम सेलिवरी एमलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है स्टार्च को मुँह में माउथ में जो ब्रेक डाउन करता है वो सेलीवरी एमाइलेज करता है सेलीवरी एमाइलेज एक तरीके का एंजाइम है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना एंजाइम का क्या काम होता है एंजाइम का काम होता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर फूड सब्सटेंस में चेंज करना तो देखिए वो यही काम कर रहा है सेलिवरी एमाइलेज सेलिवरी एमाइलेज का काम होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुगर में फिर देखिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है जो आपका खाना जब आप खाते हैं तो अपनी बॉडी में नीचे की तरफ जाता है वही वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है लेनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू पुश फॉरवर्ड फूड फूड को आगे भेजने का काम लेनिंग ऑफ कैनाल होती है जो हमारे गले में एक फूड पाइप विंड पाइप होता है ना उसके अंदर लेनिंग होती है कवरिंग होती है तो उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं ना तो फूड जब वहाँ से जाता है तो जिस मूवमेंट की वजह से जाता है हिल हिल के उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं पेट में प्रेजेंट और गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पैप्सिन और म्यूकस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के क्या नाम है आपसे पूछा जाए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या हैं तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं पैप्सिन और म्यूकस एक एक वर्ड के में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब है जो एंजाइम्स जो हमारे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं उनका नाम होता है पेप्सिन और म्यूकस तो ये हमारा हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है पेट में वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि पेप्सिन वर्क कर सके तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है पेप्सिन की ऐसा एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि प्रोटीन आराम से डाइजेस्ट हो जाए तो देखिए एक बात और पता लगी हमें कि प्रोटीन खाने में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ डाइजेस्ट होते हैं वो हमारे पेट में जा के डाइजेस्ट होते हैं और जो हमारा स्टार्च होता है हम जो खाते हैं वो हमारा मुँह में कार्बोहाइड्रेट्स मुँह में हमारे डाइजेस्ट हो जाते हैं है ना अब आगे देखिए बाइल 
एक बाइल होता है हमारे पेट में वो बाइल सॉल्ट हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स दस इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन प्रोसेस कॉल्ड इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है बाइल सॉल्ट होते हैं तो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं ना उनको छोटे छोटे में कन्वर्ट करते हैं देखिए ये वीडियो ना आपके रिवीजन में बहुत काम आएगी जब आप चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने इसमें बताए हुए हैं तो हमारा जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं जो बड़े बड़े फ्लैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं ना जो जैसे कि हम लोग तली हुई चीज़ें खाते हैं वो फैट कैसे ग्लोब्यूल्स गोल गोल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में वो हमारी बॉडी में जाते हैं तो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं इनको छोटा बना देते हैं ताकि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए अब पेनक्रियाज क्या करती हैं पेनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करती हैं जैसे कि ट्रिप्सिन होता है ना इसी तरीके का पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज सेक्रीट करती हैं डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन्स और लाइपेस फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सीफाई फैट तो पेनक्रिया पेनक्रियाज भी सेक्रीट करती हैं पेनक्रियाटिक जूस ताकि डाइजेशन में हेल्प हो सके अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया गया है वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो ग्लैंड कंटेन करती है जो सेक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन से भी हमारा सेक्रीट होता है और एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन से अमीनो एसिड में और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फैट फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होता है तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं देखिए प्रोटीन जो है ना वो कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में प्रोटीन कन्वर्ट किस में होते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होते हैं कार्ब्स हमारे कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में और फैट्स जो हैं फैट्स जो हैं ना वो कन्वर्ट होते हैं हमारे फैटी एसिड्स में फैट हमारे फैसी फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स प्रोटीन होते हैं अमीनो एसिड में कन्वर्ट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट और फैट होते हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट तो इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लिए कुछ हमने इस चैप्टर के अभी और भी हम लोग देखेंगे आगे वीडियोस में अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तो वट प्रोसेस इन प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपेरेशन ट्रांसपेरेशन क्या होता है तो लॉस ऑफ एक्सेस वाटर मतलब देखिए एवेपोरेशन होता है जो वाटर बॉडीज़ हैं उनसे वाटर का लॉस होना वाटर का हवा में उड़ के जाना ट्रांसपिरेशन होता है जो प्लांट की लीव्स में से एवेपोरेशन होता है ना प्लांट की लीव में से जो एक्सेस वाटर उड़ कर के चला जाता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं तो लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू ऑटोट्रॉप्स ऑप्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन टू मेक दियर फूड ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए तो प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमोसफियर से लेते हैं और सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाता है स्टोमेटा की हेल्प से तो प्लांट ऑप्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफियर प्लांट एटमोसफियर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है देखिए हमारी बॉडी प्लांट की बॉडी हो गई उन सब में क्या होते हैं ना पोर्स होते हैं छेद होते हैं उन छेद की हेल्प से जो गैस प्रेजेंट होती है ना एटमोसफियर में उसको वो इजीली अंदर बाहर कर सकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से ले लेते हैं ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं तो यही डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एटमॉस्फेयर में से लेते हैं और नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं प्लांट्स ऑप्टेन नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स फ्रॉम सॉइल बाय देयर रूट्स तो अपनी रूट की मदद से नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में मिट्टी में से प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं नेक्स्ट है विच पेनक्रियाटिक एंजाइम इज इफेक्टिव इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ट्रिप्सिन काम करता है ट्रिप्सिन पेट में हमारे स्टमक में होता है पेप्सिन और और ये किसका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के हमारे काम आता है ट्रिप्सिन किसके काम आता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के तो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट देखे इस चैप्टर के अब नेक्स्ट वीडियो में आगे आने वाली वीडियोस में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे और इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देखेंगे जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कौन से वीडियोज़ आप चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा और कुछ लोग मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि मैं टेंथ क्लास के वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ देखिए आपकी एस बिल्कुल 
पूरी कंप्लीट है आपकी इंग्लिश पूरी की पूरी कंप्लीट है साइंस के भी आपके चार चैप्टर्स कंप्लीट हैं और साइंस में और कर रही हूँ वो मैंने चैप्टर्स का एन सी से एक्सप्लेनेशन कर रखा है जो आपका एनर्जी रिसोर्सेज और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स वाला चैप्टर है चैप्टर वन आपका जो है बुक का ये सारे कंप्लीट हैं आप लोग देख सकते हैं तो और आप क्या बनवाना चाहते हैं वो भी आप बताइए थैंक यू सो मच